வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று இந்த பதிவில் நிலக்கடலையில் தற்போதைய பட்டங்களான வைகாசி மற்றும் ஆணை பட்டத்திற்கு தேவைப்படும் ரகங்களை எப்படி தேர்வு செய்கிறதுங்கிறத பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எண்ணெய் வித்துக்கள் பயிர்களில் வந்து மிகவும் அதிகமாக பயிரிடப்படுகின்ற முதன்மையான பயிர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை தான் அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு முழுவதுமே எப்போனா சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை இது மாதிரி எல்லா பட்டங்கள்லேயும் பயிரிடக்கூடிய எண்ணெய் வித்துக்கள் பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை தான் நிலக்கடலையில் வந்து வைகாசி ஆணை பட்டத்தில் எந்த ரகத்தை தேர்வு செய்து பயிரிட்டால் நல்ல மகசூலை காண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரகங்களை தேர்வு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன வகைகள் அந்த ரகங்களில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலையில் ரகங்களில் மூணு வகை இருக்குது என்னென்னா முதல்ல கொத்து வகை அடுத்தது அடர் கொத்து வகை இன்னொன்று கொடி ரகம் கொத்து வகை நூறுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு நாள் வயதுடையது இதில் வந்து விதை உறக்க நிலை அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையாது இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வந்து அறுவடைக்கு வரும்போது அதிகமாக மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா மண்ணில் இருக்கிற விதைகள்லாம் முளைச்சி வந்துடும் முளைச்சி வரும்போது என்னாகும் மகசூலை பாதிக்கும் அடுத்து அடர் கொத்து ரகம் அப்படின்னா அடர் கொத்து ரகம் நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி முப்பது நாள் வயதுடையது இதில் நாற்பதுலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் விதை உறக்க நிலை இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு எந்தளவு மழை அதிகமாக பெஞ்சால் கூட விதைகள் முளைச்சி வராது அதனால் நல்ல மகசூலை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அடுத்து கொடி வகை ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நாற்பதுலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு விதை உறக்க நிலை இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயிரிடும்போது மண்ணு கடியில் வந்து கொடியாக வந்து உங்களுக்கு நிலக்கடலை வந்து பரவும் அப்படி பரவும்போது மகசூலப்போ செடியை பிடுங்கும் போது கடலை எல்லாம் அடியிலேயே நிறைய வந்து தங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஆளை வச்சு அதையெல்லாம் தோண்டி எடுக்கணும் அதனால் இது கொடி வகை ரகங்களை அதிகமாக யாரும் விவசாயிகள் வந்து பயிரிடுறதில்ல கொத்து ரகம் அடர் கொத்து ரகங்களை தான் அதிகமாக பயிரிடுறாங்க இப்போது வைகாசி மற்றும் ஆணி பட்டத்தில் என்னென்ன ரகங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவலாக எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பயிரிடுறாங்க அதுக்கு என்னென்ன ரகங்களை தேர்வு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வைகாசி பட்டத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இரவை மானாவரி பயிராகவும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இரவை பயிராகவும் பயிரிடப்படுகிறது இதற்கேற்ற ரகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஆறு விஆர்ஐ ஜிஎன் ஏழு மற்றும் பவானி சாகர் இரண்டு இதில் கோ ஆறு அப்படின்னா அடர் கொத்து ரகம் இது வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி முப்பது நாள் வயதுடையது மகசூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு மானாவாரியில் நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்தது விஆர்ஐ ஜிஎன் ஏழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து அடர் கொத்து ரகம் இதனுடைய வயது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தைந்து நாள் மகசூல் வந்து எழுநூற்றி அறுபது கிலோ ஒரு ஏக்கர் மானாவரியில் கொடுக்குது இந்த வயது ரகங்கள்லாம் அதிக வயதுடையதுன்னு நீங்கள் வந்து விவசாயிகள் வந்து தேர்வு செய்யாமல் இருக்காதிங்க மானாவாரியிலையும் சிறப்பான மகசூலை கொடுக்கறது இந்த ரகங்கள் தான் அடுத்து பார்த்தோன்னா பவானி சாகர் ரெண்டு இதுவும் வந்து ஒரு கொத்து ரகம் இது வந்து நூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி பத்து நாள் வயதுடையது மானாவாரியில் எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோவும் இரவையில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு அப்படின்ற அளவில் வந்து மகசூலை கொடுக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைப்புள்ளி நோய்க்கும் துரு நோய்க்கும் மிதமான நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொண்டது அடுத்து ஆணிப்பட்டத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் என்னென்ன ரகங்களை தேர்வு செய்து பயிரிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆணிப்பட்டத்தில் பயிரிடப்படும் மாவட்டங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு தேனி திண்டுக்கல் கரூர் புதுக்கோட்டை மதுரை சிவகங்கை சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருச்சிராப்பள்ளி இந்த மாவட்டங்கள்லாம் மானாவரி பயிராகவும் திருவள்ளூர் கடலூர் வேலூர் இந்த மாவட்டங்களில் இரவை பயிராகவும் பயிரிடப்படுகிறது இதற்கேற்ற ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டிவனம் பதிமூணு விருதாச்சலம் ஆறு விருதாச்சலம் ஏழு எட்டு கோயம்புத்தூர் ஆறு ஏழு அடுத்து திண்டிவனம் பதினாலு இதில் திண்டிவனம் பதிமூணு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொத்து ரகம் இது வந்து சிவப்பு பயிருடையது நூறுலேருந்து நூற்றி ஐந்து நாள் வயதுடையது மகசூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மானாவாரியில் அறநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கும் இரவையில் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கும் என்ற அளவில் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்து விருதாச்சல ஆறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொத்து ரகம் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐந்து நாள் வயதுடையது மகசூலானது மானாவாரியில் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கும் இரவையில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்து விருதாச்சல ஏழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை பற்றி முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இது வந்து அடர் கொத்து ரகம் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாள் வயதுடையது எழுநூற்றி அறுபது கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு மானாவாரியில் மகசூல் தரவல்லது அடுத்து விருதாச்சலம்
அடுத்து பூச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலையில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிக்கும் இலையில் தழையை உண்ணும் பூச்சிகளுக்கும் மிதமான எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டது அதனால் இதை வந்து நம்ம பயிரிட்டோம்னா எந்த மருந்தும் தெளிக்காமல் நல்ல மகசூலை காண முடியும் மற்ற ரகங்களோட ஒப்பிடும் போது இரண்டு சதவீதம் புரத சத்தும் இதில் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோ ஆறு இதை பற்றி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் இதுவும் அடர் கொத்து ரகம் நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி முப்பது நாள் வயதுடையது எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு மானாவரியில் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்து கோ ஏழு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொத்து ரகம் நூறுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு நாள் வயதுடையது மகசூல் மானாவரியில் எட்நூற்றி நாற்பது கிலோவும் இரவையில் ஆயிரத்தி எண்பது கிலோவும் ஒரு ஏக்கர் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவில் தருது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி நோய்க்கெல்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் கொண்டது அடுத்து திண்டிவனம் பதினாலு இதுவும் வந்து கொத்து ரகம் தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து நூறு நாள் வயதுடையது மகசூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மானாவாரியில் எட்நூற்றி ஐம்பது கிலோ இரவையில் தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு தரவல்லது இந்த ரகம் வந்து விருதாச்சலம் ஆறு திண்டிவனம் பதிமூணை விட மானாவாரியில் அதிக மகசூலை தரக்கூடியது இது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்கமும் இலை உண்ணும் பூச்சிகளின் தாக்கமும் இதில் குறைவு மேலும் இலை புள்ளி நோய் மற்றும் துரு நோய்களுக்கு மிதமான நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொண்டது இப்போ இந்த ரகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பயிரிடணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் இதனுடைய விதைகள் கிடைக்கும் அதை வாங்கி பயிரிட்டு நல்ல மகசூலை காணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது வரைக்கும் வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை க